கனெக்டிங் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பிக் பாஸோட அப்டேட்ஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து பாத்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இப்ப ரீசெண்டா சேரனுக்கும் சரவனுக்கும் நடுவுல ஃபைட் நடந்துருச்சு இத பத்தி சோசியல் மீடியால நிறைய பேர் கருத்துக்கள் தெரிவிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க அந்த வகையில பருத்தி வீரன்ல சரவணன் வந்துட்டு கார்த்தியோட சேர்ந்து நடிச்சிருப்பாரு இதனால கார்த்தியோட ஃபேன்ஸும் நிறைய பேர் ட்விட்டர்லயும் சரி பேஸ்புக் அக்கௌண்ட்ஸ்லயும் சரி அவங்களுடைய கருத்துக்களை தெரிவிச்சு வந்துட்டே இருக்காங்க இது எல்லாத்தையுமே கார்த்தி வந்து பாத்துட்டு இருந்திருக்காரு அவர் வந்துட்டு நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாரு சரவணனை பத்தி அதுல மெயினா சொன்னது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தோம்னா நான் வந்துட்டு இந்த பிக் பாஸ் ஷோவை டெய்லியும் பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் சரவணன் சித்தப்பு வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் பருத்து வீரன்ல அவரோட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும் பொழுது ரொம்ப ஜாலியா இருப்பாரு ரொம்பவே அமைதியாவும் இருப்பாரு ஆனா பிக் பாஸ் வீட்டுக்குள்ள ஏன் சரவணன் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றாரு அப்படின்றது தெரியல அதுல மெயினா சேரன் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான டைரக்டர் தமிழ் சினி இண்டஸ்ட்ரியில அவருக்கு அதிகமான மதிப்பும் இருக்குது அப்படிப்பட்ட சேரன் மேல சரவணனுக்கு ஏன் எவ்வளவு தூரம் வந்து கோவம் வருது அப்படின்றது தெரியல அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு நடுவில் எதுவும் பர்சனல் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றது தெரியல அதை பத்தி கிளற வேணாம்ன்றது என்னுடைய கருத்தா இருக்கு ஆனா சரவணன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கோவப்படுறாலே கிடையாது ரொம்ப உண்மையாகவும் கேரிங்காவும் இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கார்த்தி சரவணனுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்றாரு ஹவுஸ் மேட்ஸ்ல ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் கேரக்டர் கொடுத்து அதன்படி டான்ஸ் ஆடணும் அது மட்டும் இல்லாம அவங்கள மாதிரி நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்த டாஸ்க்ல சேரன் வந்துட்டு சரவணன் பண்ணதெல்லாம் சரி இல்ல டான்ஸ் மட்டும் தான் ஆனாரே ஒளியா எந்த இடத்துலயுமே விஜயகாந்த் மாதிரி பண்ணல அப்படின்னு சொன்னதுக்கு சரவணன் வந்து பயங்கரமா கோவப்பட்டு வாய போயான் பேச ஆரம்பிச்சு வாடா போடான்னு சொல்லி லூசு அப்படின்னு நிறைய பேசிட்டாரு சேரனுக்கு வந்து ரொம்பவே முகம் சுழிச்ச மாதிரி ஆயிடுச்சு இது மட்டும் இல்லாம எல்லாருமே சரவணன் வந்து அமைதிப்படுத்துறது பார்த்தாங்க ஆனா என்னமோ தெரியல சரவணன் வந்துட்டு ரொம்ப கோவத்துல இன்னைக்கு ரொம்ப உக்கரமாவே பேசிட்டு தான் இருந்தாரு மக்கள் நிறைய பேர் அவருக்கு அகைன்ஸ்டா கருத்துக்கள் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா சேரனுக்கு வந்துட்டு அதிகமான சப்போர்ட் இருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் உண்மையில என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது மெயின் எபிசோட்ல பாக்கலாம் இதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டா ரோபோ சங்கர் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்திருக்கிறாரு இதுல மெயினா பிக் பாஸ் பத்தி தான் அதிகமா பேசுறாரு அவர் அதுல பேசினதுல யார் எலிமினேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டதுல சாக்சி தான் எலிமினேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு காரணம் என்ன அப்படின்னா சாக்சி எப்ப பார்த்தாலும் இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாதுன்னா வேற எங்கேயாவது போய் பிக் பாஸ்ல கலந்துக்க வேண்டியதானா எதுக்கு இங்க வந்து இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ்ல பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்க போறதா நல்லது அப்படின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ரூம்ல பத்து பதினஞ்சு பசங்க இருந்தா கூட எந்த சண்டையுமே வராது ஆனா ரெண்டே ரெண்டு பொண்ணுங்களை விட்டா முதல் நாள் வந்து கொஞ்சிக்கிருவாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் பயங்கரமா சண்டை போடுவாங்க இந்த மாதிரி தான் நடக்குது பிக் பாஸ்லயும் அப்படின்னு சொல்றாரு அவர் சொல்றதே லாஸ்லியா பத்தியும் சாக்சியும் பத்தியும் தான் சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம சாண்டியை பத்தி பேசும்பொழுது ரொம்பவே பாசிட்டிவா சொல்றாரு சாண்டி மாதிரி ஒரு ஜாலியான லிங்கமே பார்க்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாம எல்லா இடத்துலயுமே ரொம்ப உண்மையாவும் இருப்பான் நாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துட்டோம்னா அந்த இடத்தையே கலகலன்னு ஆக்கிடுவோம் அந்த லெவலுக்கு செம்ம ஜாலியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இதெல்லாம் தாண்டி சாக்சி கவின் லாஸ்லியா இவங்களோட லவ் மேட்டர் தான் இந்த வாரம் வந்துட்டு பயங்கர விறுவிறுப்பா போயிட்டு இருந்தது இதுல வனிதா வந்துட்டு இப்போ ட்வீட் போட்டிருக்காங்க அதுல மெயினா சாக்சி இஸ் ஜெனியூன் எல்லாருமே அவங்களை தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்கள பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அவங்க யாருமே வெறுக்காதீங்க அன்பு அப்படின்றதா வாழ்க்கையில நிறைய நல்லதையும் கொடுக்குது நிறைய ஒஸ்டான திங்ஸையும் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல கவினை பத்தி அவங்க தப்பா சொல்லியிருப்பாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் பொழுது ஆமா சொல்லியிருந்தாங்க ஆனா அவங்க வந்து ரொம்ப உண்மையா இருக்கிறாங்க முன்னாடி ஒரு இடத்துல அப்படி சொல்லி இருந்தாலும் இப்ப வந்துட்டு அவங்க ரொம்பவே ஃபீல் பண்றாங்க எப்படியா இருந்தாலும் அவங்களும் ஒரு ஹியூமன் பீங் தான் தப்பு பண்றதுன்றது எல்லாருக்குமே நடக்கிறது தான் இதுல நான் வந்து நடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வனிதா சொல்றாங்க இன்னொரு இடத்துல சாக்சிக்கு நான் வந்து சப்போர்ட் பண்றதா நினைக்காதீங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுங்க அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் அதை தான் நான் செய்ய சொல்றேன் அவங்களும் ஒரு பெண்மணி தானே கவினுக்கும் அவங்களுக்கும் நடுவில் நடந்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரியல தெரிஞ்சுக்காம நம்மளால ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க நீங்க இந்த வீடியோ பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கனெக்டிங் டிவியோட அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் பில்லையும் கிளிக் பண்ணிருங்க இது வரைக்கும் கனெக்டிங் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உடனடி அப்டேட்ஸ் பெறுவதற்கு நோட்டிபிகேஷன் பில்